मैं शंख बजाता हूं और तू इसकी आवाज सुन के बता कि तुझे इसकी आवाज कैसी लगी कैसी लगी आवाज जैसे वालसा पति काका रोज सुबह पूजा करते समय शंख फूकते हैं वैसी आवाज थी अब कैसी थी आवाज ये आवाज हाँ गांव में एक बार रामलीला हुई थी ना उसमें सुनी थी मैंने आवाज लंका युद्ध में युद्ध आरंभ करने से पहले वो लोग ऐसे ही शंख बजाते थे सही कहा युद्ध घोष तो साई तुम तुलसा का किसी से पूजा करवाना चाहते हो या युद्ध शंख से निकलने वाली ध्वनि का भी हम इंसानों ने मानदंड बना लिया है कि अगर ध्वनि ऐसी होगी तो उसका अर्थ है कि यह पूजा पाठ की ध्वनि है और वैसी होगी तो यह युद्ध के प्रारंभ या उसके अंत की घोषणा है जबकि सच तो यह है कि ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने आसपास की चीजों को कैसे देखते हैं उन्हें कैसे परिभाषित करते हैं अगर हमारे मन में डर नहीं खौफ नहीं तो हमें अपने चारों ओर सकारात्मकता ही सकारात्मकता दिखाई देती है सब कुछ अच्छा लगता है कुछ भी बुरा नहीं लगता लेकिन अगर मन में डर है असुरक्षा है तो छोटी से छोटी चीज में भी बड़ी बड़ी समस्याएं नजर आने लगती हैं गांव वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा बाबा आपसे बहुत सारे लोग मिलने आए हैं जल्दी चलिए अच्छा मैं देखता हूँ
अरे आप लोग सब कुशल मंगल तो है ना गांव में माल सपत्ती जी आपसे हमें कुछ बात करनी है अवश्य आइए भीतर चल के बात करते हैं बता रही है नहीं नहीं आप बाहर नहीं आ सकते जी कहिए जी हमें आपकी बहन के बारे में कुछ कहना है क्या किया तुलसन ने पिछले कुछ दिनों से हम लोग उस पर नजर बनाए हुए हैं और अब तो हमारे पास साक्षी भी है और पुष्टि भी हो चुकी है साक्षी पुष्टि मैं कुछ समझा नहीं आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं साफ साफ कहिए है। आपकी बहन डायन है कैसे बिना सर पैर की बात कर रही हैं आप देखिए माल सपति जी मैं आपकी दशा और भावनाओं को समझती हूँ किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है अपनी बहन के बारे में इतना बुरा सुनना पर मैं खुद गवाह हूँ मैंने अपनी आंखों से देखा है उसके पैर उल्टे हैं और वो मेरे बच्चे को चुरा कर लेके जा रही थी हम सब ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है ये झूठ है बच्चे को चुराया नहीं दादा ये झूठ बोल रही है ये देखिए कहा है इसके पैर उल्टे बताइए हैं इसके पैर उल्टे बताइए देखो देखो इसमें कोई शक नहीं है अब तो तुम्हारे पैर ठीक ही दिखेंगे क्योंकि तुम हम सबको अपनी असलियत दिखाना ही नहीं चाहती हो माचा पति जी यहाँ पर मौजूद सब लोगों के पास पर्याप्त सबूत है सबने देखा है महसूस किया है जानती हूँ कि आपके लिए ये स्वीकार करना आसान नहीं है लेकिन हम क्या करें हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते इसलिए हम सब आपसे विनती करने आए हैं कि आप अपनी बहन को यहाँ से भेज दीजिए कुछ गलत फहमी हो रही है चुप रहो तुम मैंने अपनी आंखों से देखा है अगर तुम चाहते क्या हो हम सबसे देखिए तुलसा ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है आप कैसे आरोप लगा सकती हैं उस पर हा? अच्छा तो क्या ये इस बात से इनकार करेगी कि इसने हमारी गाय का दूध नहीं निकाला हाँ लिया था लेकिन वो खुद मान रही क्या तुम तो मेरे बच्चे को उठाकर नहीं ले जा रही थी उठाया था लेकिन सुन लीजिए क्यों हमारे गाँव के पीछे पड़ी हो क्यूँ गाँव छोड़ के नहीं चली जाती तू आप लोगों में से किसी को भी अधिकार नहीं है मेरी बहन पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने का तुलसा, तुम चलो अंदर पार्वती चलो अंदर इन लोगों की बातों पर हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है मत। गौरी कहा है गौरी यमुना से मिलने गई है देखिए पार्वती बहनी आप हमारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो आपकी ननन डायन है याद रखो आपको भी एक बेटा है भगवान ना करे उसे कुछ हो गया तो बहुत पछताएगी आप लगता है दिमाग खराब हो गया सबका बुद्धि भ्रष्ट हो गई इन लोगों की अब हम क्या करेंगे ये लोग हमें इतनी आसानी से अकेला छोड़ने वाले नहीं माल सपति जी जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे यहाँ से कोई नहीं जाएगा इसे शिरडी से इसे जाना ही होगा जाना ही होगा इसे इसे यहाँ से जाना ही होगा इसे यहाँ से निकालिए माल सपति जी इसे यहाँ से जाना ही होगा हाँ जाना ही होगा भिक्षाम दे भिक्षाम दे प्रणाम सही माफ कीजिएगा पत्नी अपने मायके गई है कुछ जरूरी काम था वहां इसलिए मैं भिक्षा देने आया हूं
राम जी भला करें मुझे तो ये भी नहीं पता कि भिक्षा में इतना चावल देना ठीक है या नहीं सच में साईं औरत घर में ना हो तो घर संभालना बहुत मुश्किल होता है इसीलिए पत्नी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है अब लक्ष्मी नहीं होगी तो मुश्किल तो होगी ना चंदू भैया हाँ चलिए कौन सी डाली काटना है बताता हूँ डाल काटनी है हाँ साई एक पेड़ के डाली को दीमक लग गया है और मुझे डर है कि वो कभी भी किस पर गिर सकता है और सारे बच्चे भी उसी पेड़ के नीचे खेलते हैं किसी को चोट ना आए इसलिए उस पेड़ से डाली को अलग कर देना ही उचित होगा क्या मैं वो डाल देख सकता हूँ हाँ मैं अभी आया आइए सही सुनिए जी आप ऐसा नहीं कर सकते आप नहीं कर सकते ऐसा जी जी आप कुछ भी कर लीजिए कोई भी तरीका अपना लीजिए ऐसी औरत गांव में रहे हमें ये स्वीकार नहीं है कम से कम अपने बारे में सोचिए मालसापति जी इस गांव में आपकी बहुत इज्जत है और हम सब आपका बहुत मान सम्मान करते हैं जब गांव वालों को यह पता चलेगा कि आपने एक डायन को बचाव किया है तो सोचिए इसीलिए मान लीजिए और निकालिए ऐसे इस गांव से लोगों का शोर तो बढ़ता ही जा रहा है इतनी आसानी से ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे अगर कभी डर लगने लगे या मन घबराए तो पाठ कीजिएगा इसका दादा आके मेरे साथ बैठ जाओ चलो मल्हार पंता जी लगता है मांसापति जी के यहाँ स्वादिष्ट प्रसाद बढ़ रहा है देखिए तो कितनी भीड़ लगी है चलो देखते हैं। इधर क्या मिल रहा है यहाँ कोई खास अफसर आप दोनों को पता नहीं है क्या मालसापति की जो बहन है ना वो डायन है डायन आइए ये वही डाली है इसे पेड़ से अलग करना होगा ये आप क्या कर रहे हैं चंदू 
वो कपड़ा देना खराब समझ रहे थे अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है हम मनुष्य हैं और इसलिए हमसे अक्सर गलतियां हो जाया करती हैं जिस चीज को हम बाहरी रूप से खराब मानकर सच में खराब समझ लेते हैं वो दरअसल खराब नहीं होती उसमें समझ जाने की सुधर जाने की गुंजाइश होती है हमें जरूरत है तो बस थोड़ा समझने की चीजों को सुधारने का उन्हें संभालने का थोड़ा सा प्रयास करने की हमारी प्राथमिकता हमेशा हमेशा जोड़ना होना चाहिए ना कि तोड़ना अलग करना और ये बात जीवन के हर पहलू में लागू होती है इसलिए जुड़ो और जोड़ते रहो से कोई फर्क नहीं पड़ता है अंता जी कि ये लोग कितने गुस्से में हैं कितने नाराज हैं क्योंकि मालसापति को इस गांव में बहुत इज्जत है ये लोग कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे मालसापति को या उसके परिवार को नुकसान पहुंचे एक ही आदमी है जो कुछ कर सकता है और वो है सरकार सही कहा अंता जी सरकार को तो कब से एक मौके की तलाश है मालसापति जी से बदला लेने के लिए बहुत पक्ष लिया था ना राणा डाकू का सरकार के न्याय को अन्याय कहा था जल्दी चलिए पंता जी सरकार को खुश करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा चलिए <laughs> लंबे समय के बाद तुम मूर्खों ने कोई अच्छा काम किया है हरिओ अब आएगा आनंद <laughs> जाओ 
उन सब लोगों को बुला के लेके आओ वाड़े पे उनसे कहना कुलकर्णी सरकार न्याय दिलाएंगे तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे अरे और सुनो उस मालसा पति को भी बुला लेना अब डाव चलने की बारी मेरी है जी सरकार यदि हयम न वर्तयम जातु कर्मण्य तंद्रिता मालसापति जी सरकार ने आपको वाड़े पे बुला है दादा सरकार कभी हमारे हक में फैसला नहीं करेंगे अब क्या होगा साई। क्या हुआ गाड़ी क्यों रोक दी वो आगे बहुत पकड़ा है बड़ा पत्थर इसे निकालना बड़ा मुश्किल है अब पूरा घूम के जाना पड़ेगा जी भला करे अरे साई कहा थे तुम तुम्हें ढूंढने के चक्कर में मैं पूरी शिरडी घूम कर आ गई पौधों के लिए खाद लेने गया था साई तुम संतोष भाव को तो जानते ही होंगे ना पर नाम साई राम जी भला करे साई मैं बचपन से मैं इनके घर पे उपले बेचने जाती हूँ इनके पिताजी जाने माने जौहरी है और ये भी उसी कारोबार में है पहले तो इनके घर पे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी लेकिन अब अब हालात पहले जैसे नहीं रहे क्योंकि कुछ साल पहले तक इनके पिताजी ही कारोबार को संभालते थे तो उन्होंने कुछ ऐसे पैसे लिए जिससे कारोबार में बहुत नुकसान हुआ और तब से संतोष भाव कारोबार को संभालते मैं बहुत सालों से देखती आई हूँ संतोष भाव जी जान से मेहनत करते की वो अपने पिताजी का कारोबार वापस उस मुकाम तक पहुंचा सके लेकिन इनकी किस्मत इनका साथ ही नहीं देती है इन्होंने पंडित जी से भी पूछा हाँ तो उन्होंने बताया कि पिछले जन्म के कर्मों का दोष है जिसकी सजा उन्हें इस जन्म में मिल रही है साई होना तो ये चाहिए ना अगर मैंने कोई बुरा काम इस जन्म में किया तो मुझे उसकी सजा इसी जन्म में मिलनी चाहिए न की अगले जन्म में साई तुम ही बताओ क्या पंडित जी सच कह रहे थे क्या ऐसा संभव है साई मेरा भी यही सवाल है अगर मेरा दुर्भाग्य मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का परिणाम है तो मैं अपने पिछले जन्म के बुरे कर्म से छुटकारा कैसे पा सकता हूँ साई फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज